aleluia, iria se formar uma comunhão novamente, uma porta, aleluia, seria aberta por meio de Jesus, ele mesmo disse, aleluia, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim, então por meio desse Jesus que nasceu dessa virgem, aleluia, eu e você, aleluia, ficamos livres do nosso pecado, entrando por essa porta que é Jesus, como está escrito em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se, há, entrará e sairá e achará pastagem, essa é a porta da salvação, a única que nós podemos entrar e ser salvo, aleluia, quem acredita, se bate as palmas e glorifica o Senhor. Glória a Deus Porta da salvação de Jesus Aleluia Que maravilha Que bênção Glória a Deus O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É o único Só por Ele Que possamos ser salvos Quando o aceitamos Quando obedecemos a Tua Palavra Ele cuida do nosso futuro e qualquer projeto contra a nossa vida, Ele é poderoso para impedir, se for projeto ruim, aleluia, vindo de qualquer inimigo, nós somos dEle, e Ele passa a ser o nosso pastor, e nós sermos as suas ovelhas, esse Jesus é maravilhoso, ó. Jesus nasceu, e por que eu estou trazendo essa mensagem aqui hoje? Porque, no mundo todo, no dia 25 de dezembro, se comemora aí o nascimento de Jesus. Mas na Bíblia não tem data determinada qual foi o dia que Jesus nasceu. E de qualquer maneira, Satanás ele faz de tudo para tirar o alvo do homem. E tirar o foco do homem no verdadeiro Deus, na verdadeira salvação. Ele faz de tudo. Ele sabe que se o homem e a mulher focar em Deus, ele será salvo. Então ele faz de tudo para desviar isso, o foco do homem. Você pode ver que na Páscoa, que é comemorada no mundo todo, o mundo colocou aí um coelho no lugar de Jesus é um coelho e na maior mentira porque sabemos que em tudo quanto é tipo de ave coloca ovo, até mesmo é, algum anfíbio mas coelho não bota ovo de maneira alguma é? e lá no mundo lá o coelho lá, trouxe o ovinho o fulano, o ovinho o ciclano e é o chocolate, lá, isso tudo é um comércio aleluia, para tirar dinheiro Povo, mas sabemos que a Páscoa, aleluia, é comemorada, aleluia, um dia em que Deus libertou o povo da escravidão, é né? a comemoração da libertação de Deus para o seu povo, então estira o foco da palavra de Deus, para que a pessoa para de crer em Deus e vai acreditar em coelho, olha a situação, quem está entendendo, diga a glória a Deus, agora, em Natal, que eles comemoram o nascimento de Jesus, que não está escrito na Bíblia, aí o que que acontece? O que, que o diabo e o mundo faz? Inventa o tal de Papai Noel. Isso. Não é Papai do Céu. É Papai Noel. Como vai lá barrigudo, barba branca, cabelo branco, descobrir desce com chaminé, é da casa, entregando presente a todo mundo isso só para motivar o povo a gastar dinheiro e aí ninguém está fazendo aniversário nem nada, ele dá presente para todo mundo nesse dia é uma festa do comércio é e aí você tem que dar presente para filho para neto, para não sei quem lá porque dia 25 é natal outro já comemora de, de outra maneira né? enche a cara de bebida vai tomar o vinho e bebe, parece que é o último dia das vidas dele, sendo que a Bíblia condena todas essas coisas, ali, não é uma 
data. Ninguém sabe a data que Jesus nasceu, não está registrado. Alguns estudiosos falam alguma coisa, mas não está registrado. Na Bíblia, que é dia 25 de dezembro, mas as pessoas comemoram e comemora diferente para encher a cara de bebida alcoólica ali muitos até perdem a sua vida e muitas igrejas porque igreja somos nós no dia 25 enche a cara de vinho até de cabelo cerveja que os crentes dos últimos dias estão bebendo hoje diz que estão comemorando o nascimento de Jesus Cristo totalmente errado, totalmente ao contrário mas aquele que examina a palavra de Deus que faz a vontade de Deus não acredita em coelho da Páscoa não acredita em negócio de Papai Noel nós acreditamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós acreditamos que o sangue dele foi derramado para aleluia, perdão dos nossos pecados para a nossa salvação aleluia e o dia de comemorar aleluia, o nascimento de Jesus em todos os dias ele nasce em nosso coração, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, essa é a porta do meu e do seu coração não, todo dia Jesus está batendo e nós temos que abrir para Ele entrar na nossa casa que é o nosso coração e casa que Jesus está o diabo não entra de maneira alguma para fazer bagunça quem acredita bate as fotos e glorifica ao Senhor Jesus quem é que Deus tem te abençoado você é servo de Deus, levanta a mão eu quero te dar um conselho no dia 25 de dezembro nada de você encher a cara de vinho e nem aceita que parente que não paga a sua água que não paga a sua luz que chega lá não sei de onde traz um montão de cerveja para beber dentro da sua casa não aceita não porque quem socorre você quando está com angústia é Jesus Cristo quem socorre você quando está aleluia na situação difícil é Jesus Cristo não é parente não eles são o primeiro a virar as costas quando o troço está feio do seu lado então, quem você precisa, aleluia, dentro da sua casa é o Senhor Jesus. Eles têm que respeitar a sua casa. Se você vai na casa deles, eles bebem, dançam, faz tudo aquilo. Você tem que respeitar que você está lá. Mas dentro da sua casa, que quem manda é Jesus. Você não pode aceitar bebida de maneira alguma. Nada de bebida, nada de farra dentro da sua casa. Porque quem manda lá é Jesus. Você consagrou a sua família a Jesus. E quem te socorre o ano todo é Jesus. Quem acredita nisso, bate as palmas e 